भी ठीक ठाक रहा होगा हिस्ट्री वाला एस एंड अनदर वन टू डूज हु हैव गिवन मी द आंसर कीज जिन जिन्होंने सॉल्व कर लिया So within the environment and biodiversity current affairs that we were dealing with, today is the fourth session on the same. Yeah. So, is there under abhi next topic? Kaun sa hai? Let's see. So we have dealt with rainbows and climate change, International Day for Biosphere Reserve, green crackers. Ye sab humne kar liya tha. Now, 2022 forest declaration assessment. इसके ऊपर आते हैं दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट विद टुडे ओके सो रिसेंटली द 2022 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट वाज पब्लिश्ड ओवरऑल जो हम ए फॉरेस्टेशन एक एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखने के लिए ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है शोइंग दैट डीफॉरेस्टेशन रेट्स वर्ल्ड वाइड डिक्लाइंड ओनली मॉडेस्टली इन 2021 बाय 6.3% जितना कमिटमेंट है उतना डिक्लाइन नहीं है पीछे 2021 में एक न्यूज आया था कि जो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट है जो बेसिकली कार्बन सिंक के तौर पे एक्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द वास्ट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट अवेलेबल एज वेल एज द बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल देयर कार्बन सिंक की बजाय डिफॉरेस्टेशन की वजह से इट इज नाउ एक्टिंग एज अ कार्बन सोर्स दिस वॉज द न्यूज इन ट्वेंटी तब से इसको लेके ज्यादा चर्चा चल रहा है और यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर इसका क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे ठीक है तो राइट नाउ अबाउट 145 कंट्रीज अफर्म देयर कमिटमेंट टू हॉल्ट एंड रिवर्स फॉरेस्ट लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। सो दिस प्रॉमिस वाज मेड आउट एट द सीओपी ट्वेंटी इन ग्लासको ट्वेंटी लेकिन विद इन वन ईयर ऑफ दैट अगर देखा जाए तो कुछ खास फर्क अभी नहीं पड़ा Forest Declaration Assessment publishes annual updates on the progress towards the global forest reports. So, abhi ke liye overall kya ho raha? Let's see the findings. So, not a single global indicator is on track on to reverse forest deforestation by 2030. Abhi apne aap mein prelims ki factor based statement hai. ठीक है? So, ab bolenge ki as per the commitments made under COP26. Which of the following statements are correct? So, वहाँ पे अगर ऐसा लिखा जाए, not a single global indicator is on track to reverse deforestation by 2030. तो सुनने में अजीब लगता है और मानने में और भी अजीब लगता है। लेम्स में। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट से हमें sweeping statements बोलते हैं इनको actually, because it is like entirely putting the case in one way, not a single one. मतलब बंदा बैठ के सोचेगा ना यार कुछ भी नहीं हुआ इतने एफर्ट्स कर रहे हैं है ना तो ये थोड़ा सा होता है ध्यान रखने वाली स्टेटमेंट है टू बी ऑन कोर्स टू हॉल्ट डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली बाय 2030 ए 10 परसेंट एनुअल रिडक्शन इज नीडेड तो अभी हो कितना रहा है समवे नियर सिक्स परसेंट ओके वाई ले फॉरेस्टेशन एंड रेस्टोरेशन एफर्ट्स है कमेंडेबल मोर फॉरेस्ट एरिया इज बींग लॉस दैन गेंड कर तो रहे हैं हम लेकिन इवेंचुअली नेट रिजल्ट क्या है माइनस में जा रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस डिक्रीज इन 2021 बट द क्रूशियल क्लाइमेट गोल ऑफ स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन बाय 2030 विल स्टिल बी मिस्ड इतनी जल्दी हमारा कुछ होने वाला नहीं है इस काम में देन ब्राजील वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू डिफॉरेस्टेशन इन 2021 ये मींस में फैक्ट काम आएगा प्रीलिम्स में भी आ सकता है सीधा सीधा पूछ सकते हैं आपसे Bolivia and DRC, Democratic Republic of Congo, underwent deforestation at six and three percent respectively. So, care bus Brazil ka jo top hai, wo yaad rakhna apni ke liye. Gain in tree cover. So, global tree cover increased by one thirty point nine zero nine million hectares. So, over the past two decades, the most significant improvement were observed in Russia, Canada, US, Brazil, and China. So, Brazil improvement wali category mein bhi hai. लेकिन डिफॉरेस्टेशन में भी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है ओके रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन तो गबून रिड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन बाय 28 परसेंट इन 2021। सबसे ज्यादा रिडक्शन गबून ने की है तो ये बस एक कंट्री का नाम याद रखना देन इंडिया का कहीं नाम इसमें नहीं आ रहा 
recommendations. So it is essential to note that the tree cover gain does not cancel out tree loss. हम जब नए पेड़ लगाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि ट्री लॉस से जो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो गया वो वापस आ जाएगा फॉरेस्ट कवर गेन डोंट निगेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस इन द टर्म्स ऑफ कार्बन स्टोरेज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज ये वाली स्टेटमेंट्स ना प्रिलिम्स में आपको अगर सीधे तौर पर लिखे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए फॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो आपको बड़ी मुश्किल लगेगी वहां पे इनके साथ कंफर्म करना इट इज एसेंशियल टू नोट दैट इतना छोड़ देंगे वो और स्टेटमेंट सिर्फ क्या लिखी होगी द ट्री कवर गेन डज नॉट कैंसल आउट ट्री लॉस ड्यूरिंग ए फॉरेस्टेशन तो बंदा वहां पे सोचेगा ना दो मिनट के लिए कि क्यों ऐसा है ओके <laughs> देन okay. दूसरा भी देखिए फॉरेस्ट कवर गेन डोंट निगेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस इन टर्म्स ऑफ कार्बन स्टोरेज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज क्योंकि जो पुरानी फॉरेस्ट है ना जो पुराने पेड़ लग रखे हैं किसी भी जगह पे उनका एक इकोसिस्टम के साथ एक ये कह लीजिए कि बैलेंस भी बैठ चुका है वो लॉन्ग टर्म से ऑपरेट कर रहे हैं उसी इको के साथ पेड़ को पंछी पहचानते हैं है ना उनको पता है उनको वहाँ पे नेस्टिंग करनी है थिंग्स लाइक दैट इट्स गोइंग ऑन but now when you plant a new tree it is going to take some time to be able to recover that moreover the tree that was cut and burned or utilized elsewhere uske andar jo deforestation hogi wo permanent hai us particular spot pe to dobara nahi lagega now the highest priority effort should be directed towards safeguarding primary forest from losses in the first place forest finance need to be tracked to meet global goals to halt and reverse deforestation by 2030 forest funding must increase by 200 times ye means ke mamle hai inko ek general suggestion ke level pe padhna hai theek hai prelims ke level pe ye do statements hain jo zyada concerning hain okay then to speed up action and concerted effort to halt deforestation and scale up restoration in a way that benefits people nature and climate then public and private sector and the civil society and moving from commitments to implementation ye sab ko saath mein leke chalne ki zarurat hai ye to hum hamesha kehte hain okay in india the problem of soil erosion is associated with which of the following 2014 ka prelims ka question hai so terrace cultivation deforestation tropical climate inme se kiski wajah se soil erosion hota hai terrace cultivation is a way to conserve soil इन द माउंटेन एरिया इस तरह से आपने देखा होगा स्टेप्स uh, बन जाते हैं और उसके ऊपर कल्टिवेशन करते हैं डिफॉरेस्टेशन डेफिनेटली जब पेड़ उखाड़ा जाएगा तो उसकी जड़ों में जितनी मिट्टी बांध के रखी हुई है वो सारी खराब होगी इरोजन होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से इतना टेंशन नहीं है इनफैक्ट इक्विटोरियल क्लाइमेट जहाँ पे रेन्स बहुत ज्यादा है उस जगह पे सॉयल इरोजन हो सकती है ठीक है तो टू मच ऑफ रेन दैट कैन लीड टू सॉयल इरोजन बट अदरवाइज डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है मोर ओवर अब सीधी सी बात यूपीएससी के अंदर इलिमिनेशन वाली किसी को ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कंफ्यूजन हो भी रही है तो भी उन्होंने सीधा बोला कि भाई टेरिस कल्टीवेशन तो आंसर का पार्ट नहीं है ये तो हम श्योर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन नॉट इरोजन तो वन को इलिमिनेट करके देखो आपके पास बचे क्या ऑप्शन है तो यूपीएससी ईजी क्वेश्चन डालता है प्रॉब्लम्स में बस हमने देखने का तरीका ढूंढना है ओके नेक्स्ट है ई वेस्ट डे so international e waste day is held on 14th october every year since 2018 as an opportunity to reflect on the impacts of e waste abhi hame na 14 october yaad karne ki itni zarurat hai nahi pcs ya state civil services mein shayad puch le upsc doesn't bother this year's theme is recycle it all no matter how small so ye pucha ja sakta hai ki 2022 ke e waste day ka theme kya tha theek hai roughly 5.3 billion mobile smartphones will drop out of use in 2022 according to non profit waste electrical and electronic equipment forum which started the day in 2018 ab maine kyun kaha ki 14 october yaad rakhne ki zarurat nahi hai wo isliye kyunki ek ngo ka start kiya hua day hai theek hai na that is this v forum inka kaam hai अब ये वी फॉरम है क्या इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल सेंटर फॉर ऑफ कॉम्पिटेंस एंड रिगार्ड्स ऑपरेशनल नो हाउ 
concerning the management of waste electric and electronic equipment. It's a not for profit association of 46 we producer responsibility organizations, PROs. They say e waste management can the Hamne Padatha PROs ka role across the world and was founded in April 2002. And they are basically the promoters of circular economy. Circular economy ka matlab kya hai? Recycle karna. Ek se dusri cheez ke upar jana. Then, jo static notes hai, e-waste ko leke, wo yaha pe provided hai. Us ko leke rules kya hai, India mein 2016 wale, wo bhi yaha pe given hai. Then, what are the challenges related to management of e-waste? Sab se pehla, lesser involvement of people. Aaj bhi, aam janta jo hai na, wo e-waste ya to drawer mein sambhal ke rakhti hai. Ya dustbin mein sang bheti hai. Uske saath deal karne ka koji zyada tariqe India mein available hai nahi. That's the concern why it is still troubling. Involvement of child labor. Hamne padha tha ki e-waste management jo hai, wo kareeb 95% India mein jo ho rahi hai, informal sector ke andar hoti hai. Aur yahaan pe zara tar bachche hain, chote chote jo inko handle karte hain. Dekhi, 4.5 lakh child laborers in the age group of 10 to 14. So they are engaged in, you know, breaking apart those small transistors, capacitors, semiconductor chips here and there and then putting them into various sorting arrays. So, what can be used, what can be used. Ineffective legislation. We have a simple sa e-waste management rules, an environmental protection act, but there are specific enforcement related aspects missing. Hai. Hai? Moreover, public information, jo state pollution control or other websites are on their comparatively less. How is e-waste management kaise ki jai? available? Nahin. Health hazards. So, we have studied that many of toxic metals like arsenic, cadmium, etc. They are there. So, they are a health hazard. Lack of incentive scheme. So, like in automotives, there is an incentive scheme. Hai, so, that's the same thing here. There was a proposal in e-waste management rules that we have to deposit extra money from that person who is buying an electronic item. फिर उसको विद इंटरेस्ट वापस दिया जाए वो पैसा जब वो उसको वापस करेगा एट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल ई वेस्ट इंपोर्ट्स सो क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ वेस्ट इक्विपमेंट इसके बारे में हमने पढ़ा था व्हिच कन्वेंशन वाज देयर श्रुति फॉर ई वेस्ट इंपोर्ट्स हां जी कौन सी कन्वेंशन थी जो ई वेस्ट इंपोर्ट्स के बारे में बात कर रही थी On transboundary movement of harmful and other waste. Konsi convention padi thi amne? Basel convention. <laughs> okay. So Basel convention please yaad rakhna. Then reluctance of authorities involved and security implications. So these are some of the challenges. Now, what are the provisions regarding e-waste in India? So humare rules hain. Unke hisaap se sab chalega. So ye basic rules static wale hi hain. So unko ek bar agar aapne reading deni hai, to yaan se de sakte hain. Way forward as general. Policy and better implementation, inclusive approach. Sab log milke karenge to kuch ho sakta hai. Encouraging the informal sector, because 95% waste handling hai informal sector ke paas, and increase in employment. So these are some of the aspects. Then new varieties of Nilka Kurinji flowers. Uh, Nila Kurinji flowers. Abhi ye Nila Kurinji flowers they are known for blooming after a very long period of time. Let me show you the flower. Here. Where are they? So, the name it is Strobilanthus Kunkiana. So, that's the scientific name. And these flowers are also known as Kurinj. They are in Karnataka. So, Malayanagri Peak and Chikmangalur in Karnataka. Nila blue, so, color ke is also. Nilgiri Mountains range mein zaratar hota hai. And at maturity, the light blue color flowers change into purplish blue. This is how it looks like. Okay. Little bit information about them or it's a prelims mein aakai sakta hai. So now, seedha poochhte hai kai bar. The Nila Kurinji flowers recently seen in news occur in which area of India? So, ek to ye hai, Kallipara Hills. Location koi bhi baan sakta hai. Wo bol denge Nilgiri, agar easy banana hoa. Or if a tough question, then we will say Kallipara Hills. Okay. Then in Santanpara region in Western Ghats. Okay. Then 
these hills are where they are in idaki district of kerala then it's the flower gives the nilgiri mountain range its name to nilgiri mountain ka jo naam hai wo inki wajah se hai it's not the other way around then the plant is named after the famous kunthi river which is kerala silent valley national park wahan pe hai where the plant occurs abundantly so zyada tar kerala mein dekhne ko mil raha hai अदरवाइज करेंटली जब न्यूज आया तो कर्नाटका के अंदर ब्लूम था सो जस्ट लोकेशन परस्पेक्टिव से इसके ऊपर प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आ सकता है द वेयर पार्ट नेक्स्ट इज डबल बर्निंग ऑलवेज इन न्यूज सो लेट्स सी ऑलवेज फॉर द बैड रीजन इट इज फॉर न्यूज रिसेंटली द डेली गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट वुड स्प्रे पूसा बायोडिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फाइव थाउजेंड एकर ऑफ पैडी फील इन द सिटी as this would help in controlling stubble burning and air pollution to so bio decomposer ka concern kya hai jo stubble piche reh jata hai usko handle karne ke liye jaldi decompose ho jata hai to usme aap direct seeding kar sakte ho uske baad so it is essentially a fungi based solution that can soften hard stubble to the extent that it can easily be mixed with the soil and act as a compost so jaldi compost ban jayega fir plant ke liye beneficial hoga Uh, fungi thrives at 30 to 32 degrees celsius which is a temperature prevailing when the paddy is harvested and wheat is sown so it produces enzymes to digest cellulose lignin and pectin in paddy straw now it is developed by the indian council of agriculture research and named after icr's campus at pusa in delhi rapidly converts crop residue as animal waste is dung and other things into organic manure so ek tarah se organic khad ban jayegi to bahut acha rahega theek hai so benefits it improves the fertility and productivity of soil lesser fertilizer consumption chahiye nahi uske baad efficient effective cheaper doable practical technique aap spray karna hai kar do eco friendly and environmentally useful technology will contribute to swachh bharat mission also and will eventually stop burning theek hai stubble burning parali ye iska sabse bada concern kya hai ki iski jo burning hai na essentially it coincides with the time when there is withdrawal of southwest monsoon now when there is a withdrawal of southwest monsoon the winds are growing from north to south in india aur aise mein jo bhi hawa hai wo delhi ki taraf ja rahi hoti hai punjab haryana western up se और वहां जाके ट्रैप हो जाती है क्योंकि विंड्स आर वेरी स्लो मूविंग आल्सो नो स्टबल बर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग फायर टू द स्ट्रॉ स्टबल लेफ्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग द ग्रीन्स लाइक पैडी वीट एक्सेट्रा इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन द एरियाज दैट यूज द कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड आपने देखा होगा कंबाइंड चलती हुई सड़कों पर व्हिच लीव द रेजिड्यू बिहाइंड सो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस इन अक्टूबर एंड नवंबर अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया तीन स्टेट्स मेन है वैसे तो राजस्थान भी है पंजाब हरियाणा यूपी और राजस्थान एनएचआरसी की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है आज से दो दिन पहले उसमें उन्होंने चार स्टेट्स को ही फटकार लगाई है कि तुम ही कुछ नहीं कर रहे किसान का तो क्या ही कर सकता वो देन इफेक्ट्स ऑफ डबल बर्निंग आर ऑफकोर्स पोल्यूशन दी डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिय इन द सॉयल एंड हीट पेनिट्रेशन बिकॉज दिस विल लीड टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड देर फॉर ऑल्सो दी माइक्रोब्स ये तीन नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? फर्स्ट इज इन सी टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टबल जैसे बायो डिकम्पोजर एक्स सी टू ऑफ साइट ट्रीटमेंट कहने का मतलब उसको वहां से रिमूव करके कैटल फॉर्डर के अंदर यूज किया जा सकता है टू वी बनाते हैं पंजाब में बोलते हैं ठीक है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सचैस टर्बो हैप्पी सीडर मशीन सो विच कैन अप्रूव द स्टबल एंड ऑल्सो सो द सीड इन दी एरिया विच इज क्लियर तो इस तरह से दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना पड़ेगा इन सी टू एंड एक्स सी टू जस्ट इन मोमेंट तो ये ऑल्टरनेटिव्स ऑफ स्टबल बर्निंग के अंदर जो फैक्ट्स हैं ये प्लीज याद रखने की कोशिश करना पेपर में दे विल बी यूजफुल फॉर यू व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट वी आर डीलिंग विद अदरवाइज so the state governments of punjab ncr and the government national capital territory of delhi have developed a detailed monitorable action plan this ko hum bolte hain commission for air quality management and comprehensive action plan for delhi ye do cheeze yahan pe chal rahi hain theek hai but stubble burning jo hai wo abhi bhi buland hai 
इसमें उसको लेके हुआ इस बार भी उतनी हुई जितनी की आमतौर पर होती थोड़ा बहुत बीस पच्चीस परसेंट का फर्क पड़ा है ज्यादा नहीं नेक्स्ट देखिए ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू वॉट इज दैट तो दिस इज रिलीज बाय आई ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड यू एन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस अब पहले तो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया प्रिलिम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है हमारे लिए तो ये प्लीज याद रखना है ठीक है क्या करना चाहते हैं फोकसिंग ऑन द इंटरनेशनल कोलेबोरेशन टू ड्राइव फास्टर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस इस तरह की कोलेबोरेशन तो इट असेस द प्रोग्रेस ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन इन फाइव की सेक्टर्स दैट इज पावर हाइड्रोजन रोड ट्रांसपोर्ट स्टील एंड एग्रीकल्चर और क्यों ये पांच की सेक्टर्स हैं क्योंकि इन्हीं में से सबसे ज्यादा हमारे पास ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इट इज दर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट रिक्वेस्टेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स एट दू एन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज योर सीओपी ट्वेंटी सिक्स एज अ पार्ट ऑफ लॉन्च ऑफ द ब्रेक थ्रू एजेंडा ब्रेक थ्रू एजेंडा है क्या इट करंटली कवर्स मोर दैन टू थर्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विद इंडोर्समेंट ऑफ फोर्टी फाइव वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग जी सेवन चाइना एंड इंडिया तो ब्रेक थ्रू एजेंडा का पार्ट हम भी करना क्या चाहते हैं एसेंशली इट इज लाइक अ मिशन मोड के अंदर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है ठीक है फाइंडिंग्स सो देर इज एन इंक्रीज इन प्रैक्टिकल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रीसेंट इयर्स डिप्लॉइंग द नीडेड टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोग्रेस एंड देर इज अ फोरकास्ट दैट द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विल इंक्रीज बाय एट परसेंट इन ट्वेंटी एंड ओवरऑल जो वार्मिंग मैक्सिमम हम डिजाइन करके बैठे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास हम पहुंच सकते हैं देन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय सेक्टर इन 2019 सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहाँ होता है सबसे कम कहाँ होता है ये अपने आप में प्रॉब्लम्स के अंदर एक क्वेश्चन है ठीक है तो पावर सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा रिलीज कर रहा है दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर है एंड रिलेटेड लैंड यूज दैट मीन्स लाइफ स्टॉक ऑल्सो तीसरे नंबर पे जो मेजर रिलीजर है दैट इज योर रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर एनर्जी इंडस्ट्री में ना इन्होंने एक सिंगल स्लैब बना दिया एक्चुअली तो अगर ऐसा देखा जाए तो पावर सेक्टर भी इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगा लेकिन आपने जो याद रखना है वो इस तरह से रखना है कि पावर देन एग्रीकल्चर देन यू कैन पुट अप दिस रोड ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी एंड देन इंडस्ट्री बिकॉज अदर इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी अगर इंडस्ट्री को एक क्वेश्चन के अंदर सीधा एक सिंगल बेंच मार्क दिया जाए तो फिर इंडस्ट्री जो है वो पावर के बाद दूसरे नंबर पे आ सकती है देन एग्रीकल्चर कैन बी द थर्ड वन ठीक है सो जनरली इट शुड बी लाइक दिस पावर देन एग्रीकल्चर ये टॉप टू याद रखने और अगर इंडस्ट्री अलग से दिया तो पावर इंडस्ट्री फिर एग्रीकल्चर ओके नाउ लेट्स वर्ल्ड इज इन द मिस ऑफ फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस विद डेविस्टेटिंग नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसिस ऑन द वर्ल्ड इकॉनमी द एनर्जी क्राइसिस हैज इमर्ज इन द ऑयल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स तो हर जगह ही नजर आ रही हैं हमें एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप किए हैं मार्च 2019 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था तो डीजल के दाम एक बार फिफ्टी फाइव रुपीज पर भी क्रैश कर गए थे फिफ्टी फिफ्टी फाइव के आसपास चल रहे अभी डीजल के दाम अगर आप देखेंगे तो एटी टू के आसपास चल रहे हैं सो देर इज अ increase of almost 150 percent as compared to that so ye bahut high prices hain so mainly jo oil and gas prices hain unme increase hua lpg gas cylinders should should be costing at that time around 550 something now it is around 800 900 per cylinder 1000 rupees tak bhi ja raha hai so that's how the things are going on right now energy prices bahut escalate kiye the energy and climate crisis have exposed the weakness and vulnerability of the system which is heavily reliant on fuels of 20th century फ्यूल्स ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी कौन से हैं फॉसल फ्यूल तो अब हमें थोड़ा सा उनसे हटना पड़ेगा रिकमेंडेशन क्या है डेमोन्स्ट्रेट ये अब मेन्स के लिए हैं ठीक है डेमोन्स्ट्रेट एंड टेस्ट फ्लेक्सिबल लो कार्बन पावर सिस्टम्स टू एक्सपैंड दी रेंज ऑफ सोल्यूशन एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ वेरिएबल रिन्यूएबल्स क्रिएट न्यू क्रॉस बॉर्डर सुपर ग्रिड्स जैसे चाइना शेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ भूटान के साथ नेपाल के साथ उस तरह से ठीक है set up new international centers for expertise to channel finance and technical assistance to help coal producing countries transition ab india mein na coal ke reserve acche khase hain lekin hamare paas jo coal hai wo sirf 40 45% carbon wala coal hai 
तो बहुत अच्छी वेराइटी का नहीं है फ्रॉम दी थर्मल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए अब जो प्रेजेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हमें करीब 65 परसेंट कार्बन कंटेंट वाला कोल चाहिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर फायर करने के लिए तो इंपोर्ट करना पड़ता है 90 परसेंट कार्बन कंटेंट वाला कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंथ्रासाइट जिसको बोलते हैं मिक्स करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो सिक्सटी एवरेज कॉम्पोजिशन बनती है वो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के हिसाब से फिलहाल ठीक है लेकिन ये भी सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं इसमें भी जितना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम पुश कर लेंगे अच्छा है क्योंकि सोलर पावर हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक अबंडेंटली अवेलेबल है पोटेंशियल के तौर पे बाकी ओटेक है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर भी इंडिया में सफिशेंटली इस्टेब्लिश हैं जितने होने चाहिए उतने हैं इससे ज्यादा भी पंखा न्यूक्लियर में आजकल नहीं ले रहे क्योंकि वो अपने आप में कॉस्टली अफेयर हो जाता है तो ठीक है फिलहाल सोलर में ज्यादा पुश करने का है विंड में हाइड्रो देन एग्री ए कॉमन डेफिनेशन एंड एंड टारगेट डेट्स मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाना चाहते हो तो दैट्स एन असेंशियल बूस्ट दी रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ बैटरीज एंड फॉर चार्जिंग रिसर्च जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी से प्राइवेट सेक्टर परचेज कमिटमेंट्स टू ड्राइव डिमांड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ लो कार्बन एंड रिन्यूएबल हाइड्रोजन investment of agricultural technologies and farming practices that can cut emissions from livestock and fertilizer so ye kuch tarike hain jinko aage lena chahiye ye means ke liye aapke liye theek rahenge so right now this be map that was given in the report emergence diffusion reconfiguration so faster innovation large economies of scale should move towards wider deployment and development of solutions all this will be facilitated by level playing field that developed or developing country ke beech mein stronger incentives for investment and connections and interoperability kul mila ke modi ji wala jo sabka saath sabka vikas ka slogan hai na wo har jagah chal raha hai theek hai lifestyle for the environment movement life movement ab iska pehle to full form yaad rakhna hai life movement hai kya abhi dekhiye sabse pehle to ministry yaad rakhna The Union Ministry of Power and New and Renewable Energy launched the Agni Tatva Energy for Life campaign. So to create awareness of the concept of Agni Tatva, that is an element that is synonymous with the energy, and amongst the elements of Panchama Bhut. ये क्या होते हैं भाई? Five elements. That is Prithvi, Agni, Jal, Akash, or Vayu. Okay. Panchama Bhuti. That's what the significance is. Okay. Now, what do we know about this Agni Tatva campaign? Hey, guys, so it will provide a platform to deliberate upon the learning and experience of the subject experts and specialists, and explore solutions for sustainable future for all. Energy solutions provide. करने की कोशिश करनी. Important topics of focus: health, transport, consumption, production, security, environment, and spirituality. Indian element भी तो जोड़ना साथ में. What do we know about the lifestyle? for the environment movement or life movement so this was introduced by india at cop26 in glasgow in 2021 so pichle saal prelims mein question aa jana chahiye tha lekin ab aa raha hai to bahut badhiya the idea promotes an environmentally conscious lifestyle okay. with the launch of mission the prevalent use and dispose economy governed by mindless and destructive consumption will be replaced by circular economy यूज एंड थ्रो कल्चर नहीं होना चाहिए आज मैंने नोटिस किया कि पहले जो प्लास्टिक प्लेट्स आती थी कुछ खाने के लिए इधर उधर आप डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स लेते थे अभी वो कागसे से बनी हुई प्लेट्स भी आने लगे जो वो शुगर केन का एक रॉ फाइबर रह जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल जूस उससे अब प्लेट्स बन के आनी शुरू होगी और उनको फिर आप आगे फिर यूज भी कर सकते हो दोबारा उनसे बायोडिग्रेडेबल होती हैं तो कंपोस्ट वगैरह भी बना सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है इट सीक्स टू लेवरेज दी स्ट्रेंथ ऑफ सोशल नेटवर्क टू इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स सराउंडिंग क्लाइमेट द मिशन प्लान्स टू क्रिएट एंड नर्चर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स नेमली प्रो प्लानिट पीपल पी थ्री दिस विल बी हैविंग शेयर्ड कमिटमेंट्स टू अडॉप्ट एंड प्रमोट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लाइफ एक तरह से यू नो इन्वायरमेंटलिस्ट लाइक ग्रेटा थर्नबर्ग दे आर 
uh, sort of been eulogized at many places in social media and similar kind of a lifestyle we want everybody to be having yeah so that they can be again eulogized for their environmentally friendly lifestyle <laughs> so what are india's achievements in conserving the environment hum kya kar chuke hain abhi tak forest cover ki baat kare to total forest cover abhi we have about 21.67% se leke 21.7% thoda badhotri humne kiya hai pichle 2 saal ke andar इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सो फोर्टी परसेंट की हमारी कमिटमेंट है कि नॉन फॉसल फ्यूल से आएगी कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी तो इसमें अभी काम चल रहा है ठीक है नाइन ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल हम इसमें और ज्यादा पहुंच जाएंगे देन इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट टेन परसेंट का टारगेट हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं आगे हमारा जो टारगेट है वो ट्वेंटी परसेंट ब्लेंडिंग का है ठीक है दिस इज ऑलरेडी डन then renewable energy target so india's country's installed renewable energy capacity stands at 150.5 gigawatt isme sabse zyada solar hai dusre number pe wind hai teesre number pe hydro ye yaad rakhna hai bajaye iske ki figures figures nahi yaad rakhni hamare yahan pe renewable energy capacity mein sabse zyada kya hai solar sabse kam hai large hydro theek hai inka ek order yaad rakhna hai bas biopower fir large hydro बायो पावर इनफैक्ट अगर देखो नंबर्स में तो सोलर उसके बाद लार्ज हाइड्रो आता है है ना और उसके बाद विंड है फिर बायो पावर है फिर स्मॉल हाइड्रो अगर ऑर्डर देखें तो डोंट गो बाय दिस इफ यू गो बाय दिस द नंबर्स दें सो सोलर पावर इज दी हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर प्लीज याद रखना ऑर्डर लार्ज हाइड्रो सेकेंड हाइएस्ट देन विंड थर्ड हाइएस्ट बस ये तीन भी याद रख लोगे तो यूपीएससी में बात बन जाएगी फिलहाल के अंदर According to REN 21's renewable 2022 global status report, India ranked third in wind power, fourth in solar, and third in renewable power installed capacity. ये world over ranking है, ठीक है? So prelims के angle से जो targets हम अभी तक achieve कर पाए, ये याद रखने की जरूरत है. Sea turtle poaching. अभी क्या है ना pets के नाम पे लोग turtle रखना शुरू कर देते हैं आजकल, और कुछ ऐसे अलग अलग आपको मिल भी जाता है कि ये शुभ है ऐसा जो भी बट जो एनिमल या जो भी स्पीशीज जिस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने के लिए बना है उसको वहीं रखना चाहिए ठीक है बजाय इसके कि वो उठा के हर चीज को घर ले आओ आप तो अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी मोर देन 1.1 मिलियन सी टर्टल्स है किल्ड इन सम केसेस ट्रैफिक फ्रॉम नाइनटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी Sea turtle species that faced the most exploitation in the 30-year period were green and hawksbill sea turtle. Conservation status कैसा है? So flatback turtle के ऊपर कोई data नहीं है. Green turtle endangered category में है. Hawksbill critically endangered है. Kemp's ridley एक olive ridley है. Kemp's ridley है. ये critically endangered है. Olive ridley is vulnerable. Loggerhead vulnerable. Leatherback vulnerable. so the convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna cites convention iske hisab se all seven species are currently listed in appendix 1 matlab they are under some area of concern unka jo status hai wo vulnerable hamara jo wildlife protection act hai usme bhi jo ab amendment bill leke aaye the uske andar bhi jo purane schedules bane hue the schedule 1 टू सिक्स अब उसकी जगह पे तीन शेड्यूल पुराने रह जाएंगे और चौथा शेड्यूल हम साइट्स कन्वेंशन वहां पे डाल रहे हैं हमने जैसे पहले पढ़ा था तो वो याद रखना नाउ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया सो लेट्स सी इट्स एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरियाज ऑफ ट्रेस्ट्रियल और मरीन इको सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं तो एक मैप के बने ये प्लीज इसको दो चार बार देख के याद रखने की कोशिश करनी ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर कोल डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश नंदा देवी कंचनजंगा दिहांग दिबांग ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ठीक है नाउ बायोस्फीयर रिजर्व्स ट्राई टू बैलेंस द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड द मेंटेन्स ऑफ एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज लॉन्ग विद प्रजर्वेशन ऑफ नेचर कंसर्न ये होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन शॉर्ट 
ओके वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन अब ये प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे पेपर में आ रहा था दोबारा से है तो ये स्टैटिक का पार्ट लेकिन अब न्यूज पेपर्स में आ रहा है तो फिर से उधर डायनामिक पोर्शन में इंटर हो रहा है तो ए साइट मस्ट कंटेन अ प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया विच इज अ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन कोर एरिया मस्ट बी अ बायोजोग्राफिकल यूनिट एंड शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन अ वायबल पॉपुलेशन representing all trophic levels then involvement of local communities and use of their knowledge in biodiversity preservation areas potential for preservation of traditional tribals or rural modes of living so ye sari cheeze usme conditions honi chahiye core area biogeographical unit all trophic levels local community traditional tribal and rural modes of living so this you need to remember now अब ये तो हर जगह मिल जाता है फिर भी नहीं होता क्यों क्योंकि हमारी तरफ से एक लिस्ट बन के जाती है उस लिस्ट को अप्रूव करता है यूनेस्को उसमें से कुछ उठा लेता है व्हाट आर द थ्री मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व देर इज अ कोर एरिया बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन कोर एरिया सो इट इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया एंड मे कंटेन एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब उसी जगह पर पाए जाते हैं दे कंजर्व द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ इकोनॉमिक स्पीशीज एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्व a core zone is protected like a national park or a sanctuary kehne ka matlab it is kept free from any kind of human interference theek okay? hai then buffer zone ke andar human interference ki bajaye ek simple wording hai research and educational activities are encouraged tourism bahut zyada nahi hai lekin thoda bahut allow kar dete hain educational activities bol ke theek hai it is surrounding the core zone and some limited tourism is allowed okay fishing grazing is also allowed so human activities are there then transition zone so this is the outermost part yahan pe chahiye ab resorts establish karo kuch bhi karo crop land establish karo so everything is happening here managed forest areas for intensive recreation intensive recreation means hotels resorts and everything so all that will come in transition zone presently there are 18 biosphere reserves in india as of today agle 6 mahine mein agar add honge to prelim se pehle jo hum revision class lagayenge usme hum likh lenge theek hai अब इन 18 का ना एक बार बस नाम दो तो बार रीडिंग कर लेनी है लिस्ट की ठीक है इसमें से कच्छ लार्जेस्ट है और नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर केरला के अंदर जो है तो वो फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड है ये स्पेशल फैक्ट्स हैं इनके लिए देन प्ली ऑन वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स हमें मालूम है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है लेकिन कंसर्न क्या है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर ना सबसे पहले डॉक्टर कस्तूरी रंगन की एक रिपोर्ट आई अब इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके अंदर हमेशा ये हाईलाइट किया गया कि भाई ये इनका ध्यान रखना है इकोलॉजिकल सेंसिटिव है इंडस्ट्री इतना अलाउ नहीं करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिर उसको रिपोर्ट को रिवर्स करने के लिए सॉरी गदगिल कमेटी की रिपोर्ट आई सबसे पहले कस्तूरी रंगन से गदगिल कमेटी ने बोला कि भाई इंडस्ट्री इसको नहीं एक्सप्लॉयट करना उसको अंडू करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट आई और बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत कर लो इंडस्ट्री अलाउ करता है फिर उसके बाद भी रिपोर्ट्स कभी ना कभी कभी ना कभी न्यूज में ये रहती हैं दोनों की दोनों ठीक है सो सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डिसमिस्ड द पी आई एल विच चैलेंज दीज टू कमिटीज ऑन वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ट्रबल पता क्या है इस एरिया में हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है उनको इंडस्ट्री प्रोवाइड करनी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है उनके लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की इको सेंसिटिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने देंगे तो फिर सिचुएशन आ जाती है जहां पे रीजनल डेवलपमेंट समटाइम्स बिकम्स एक्सक्लूसिव और नॉन इंक्लूसिव इन नेचर तो कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे रह जाएंगे जहां पर नेचर और इकोलॉजी तो बहुत अच्छी है लेकिन डेवलपमेंट है नहीं लोग भूखे मर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन से हम बाहर निकलना चाहते हैं वी वॉन्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस वजह से टू एन एक्सटेंट हम इको सेंसिटिव एरियाज में भी अलाउ करते हैं डेवलपमेंट होना इंडस्ट्री लगना सब कुछ करना उसके लिए हमारा मैकेनिज्म है ठीक है सो वॉट आर इको सेंसिटिव एरियाज पर्टिकुलरली सो दे आर नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज नेचुरल पार्क और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा अंडर दी ई पी ए नाइनटीन एटी सिक्स Now the basic aim is to regulate the activities around the national park and wildlife sanctuaries. कि उनका जो area है, core buffer etc. वो खराब ना हो. 
हैं वट वॉज द पी आई एल तो ये कहते हैं कि भाई जो तुमने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स बनाई हैं अभी तक गदगिल कमेटी या कस्तूरी रंगन कमेटी ये बेकार हैं ये इस इशू को एड्रेस नहीं करती ठीक से लेकिन इट आज द कोर्ट टू डिक्लेयर द टू थाउजेंड एंड एटीन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एज अल्ट्रा वायरस एज इट मे लीड टू वायोलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ ऑफ द सिटीजन हेलिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स स्पेशली केरला ये इम्पोर्टेड uh, साइंटिस्ट हैं एक्चुअली ना तो इनको लगता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं करनी बस इन्वायरमेंट संभाल के रखो तो खाना नहीं खा पा रहे कोई टेंशन नहीं ठीक है द पिटिशन पुस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू थाउजेंड फोर्टीन रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी सेटअप अंडर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला सो द रिपोर्ट रिकमेंडेड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन द क्लॉजेस ऑफ द इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल लैंड इन वेस्टर्न घाट्स स्टेटिंग द लैपसेस अकर्ड इन डिटरमाइनिंग दी एफ एल एरिया मैं बताता हूँ पंगा होता कहाँ पे दो चीजें हैं इसमें एक तो मिनिस्टर्स की किसी ना किसी की लैंड बड़ी होती है इस एरिया के आसपास जो चाहते होते हैं कि पहले इनके जो टाइटल्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा है वो क्लियर हो जाए उनकी लैंड उनके हाथ में आ जाए चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है चाहे कैसे भी लैंड है वो जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें ग्रैब कर लें ठीक से बाद में उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो उसकी वैल्यू उनको ज्यादा मिलेगी एक तो ये केस रहता है ठीक है इस वजह से इन चीजों को डिले करने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंटल डिलेस इनको बोलते हैं दूसरा ये कंसर्न रहता है जहां पे डेवलपमेंट होने ही नहीं देना चाहते एक पर्टिकुलर एरिया में वो इसलिए नहीं होने देना चाहते कोई ना कोई वहां पे एक्टिविटी ऐसी चल रही होती है जो अंडरग्राउंड होती है चाहे तो वो जो टिम्बर है लॉगिंग इंडस्ट्री चल रही होगी लुक छुप के पेड़ काट लिए बेच दिए ये काम चलता है जंगलों में ठीक है दूसरा काम वहां पर चलता है हंटिंग तो वाइल्ड बोर हंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसके लिए वो लोग पैसे कमाते हैं तो ये इस वजह से इंडस्ट्री वहां नहीं आना देता क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तो साथ में हॉस्पिटल आएंगे पुलिस स्टेशन आएंगे सब कुछ आएगा ठीक है ये दो चीजों की वजह से जो लोग हैं वो इस तरह से अपना एक साम्राज्य सा कायम करके वहां पर बैठे रहे ठीक है एंड दे वॉन्ट टू अवॉइड एक्चुअल डेवलपमेंट है But the apex court dismissed the petition, stating that the M O E F and C C Ministry का जो draft है notification, it challenged in 2018 was followed with the fifth draft notification that issued in July 2022, and the draft notification issued in July prohibits area uh, activities like mining, thermal power plant, and all red category industries from coming up in environmentally sensitive areas. तो रेड कैटेगरी मतलब पोल्यूशन जो ज्यादा कॉज करते हैं द कोर्ट डिड नॉट फाइंड एनी रीजन टू एक्सरसाइज इट्स जुडिस्टिक्शन अंडर आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जब 2018 को रिप्लेस करने के लिए 2022 की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ ही गई जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर किस तरह के पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री को रोक रही है तो फिर क्या जरूरत है ना वट अबाउट दीज कमिटीज तो गदगिल कमेटी रिपोर्ट इट बेसिकली सेट कि जो वेस्टर्न घाट है ये इको सेंसिटिव एरिया है इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए और अगर हो तो बहुत लिमिटेड ठीक है सो इट रिकमेंडेड दैट ऑल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स बी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव एरिया विद ओनली लिमिटेड डेवलपमेंट अलाउड इन ग्रेडेड जोन्स कस्तूरी रंगन इट सॉट टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन कंट्रास्ट टू द सिस्टम बींग प्रपोज बाय गदगिल रिपोर्ट ये एक्चुअली बाद में किया ही इसलिए गया क्योंकि गदगिल जी ने कुछ ज्यादा ही इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रिपोर्ट दे दी ठीक है है दोनों गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स ये एक्सपर्ट कमेटी का सिस्टम पता है क्या होता है वो ये है कि गवर्नमेंट जब कमेटी बिठाती है तो उसको एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस देती है कि आप इस मैटर को स्टडी कीजिए और रिपोर्ट कीजिए और उनको थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझा दिया जाता है कि हमें ये चाहिए आपकी रिपोर्ट के अंदर लेट से वेस्टर्न घाट से तो उधर इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है डेवलपमेंट भी करनी है बैलेंस रिपोर्ट को अभी क्या होता है ना वो बैलेंस कभी कभी कोई एक्सपर्ट जो है वो ठीक से मीट नहीं कर पाता तो गदगिल रिपोर्ट उस कैटेगरी में तो उन्होंने कहा कि भाई सारे को एक इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो और बहुत कम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हैं ग्रेडेड जोन्स में की जा सकती है मतलब कुछ पर्टिकुलर एरियाज में की जा सकती है देन इसको फिर रिप्लेस इजिली करना पड़ा क्योंकि डेवलपमेंट इज अ बेसिक नीड आज अगर आप न्यूज उठाएंगे तो उसमें नोटेड है कि हमने एट बिलियन पॉपुलेशन का जो मार्क है वो सरपास कर लिया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज एक बड़ा सा उसमें ग्राफिक्स बने हुए तो ऐसी सिचुएशन में 15 नवंबर को अगर हमने ये कर लिया 2022 के अंदर 
और इंडिया एक मेजर पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूटर है तो डेवलपमेंट इज अ बेसिक नीड ये हमें देखना होगा लोगों के लिए ठीक है वट डू वी नीड टू नो अबाउट वेस्टर्न घाट्स सो वेस्टर्न घाट्स कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ माउंटेन रनिंग पैरल टू इंडिया वेस्टर्न कोस्ट पासिंग थ्रू स्टेट्स ऑफ केरला महाराष्ट्र गोवा गुजरात तमिलनाडु एंड कर्नाटका सो दे इन्फ्लुएंस इंडिया मानसून वेदर पैटर्न आपको याद है कि दो ब्रांचेस निकलते हैं साउथ वेस्ट मानसून की एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वेस्टर्न घाट्स के साथ ओरोग्राफिक रेनफॉल देते हो जाती है बारिश होती है एंड दे एक्ट एज अ बैरियर टू रेन लेडन मानसून विंड्स दैट स्वीप इन साउथ वेस्ट वेस्टर्न घाट्स आर होम टू ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट देन थ्रेट्स क्या है फर्स्ट इज डेवलपमेंटल प्रेशर अर्बनाइजेशन इन सारे स्टेट्स के अंदर जबरदस्त चल रही है अभी देन बायोडिवर्सिटी रिलेटेड इशूज तो इंक्रोचमेंट कन्वर्जन ऑफ लैंड एक्सेट्रा देन क्लाइमेट चेंज इट सेल्फ इज अ मेजर इशू बिकॉज ऑफ लैंड स्लाइड एंड फ्लैश फ्लड्स विच वर अकरिंग इन कोनकन एरिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन साइक्लॉन्स आर ऑल्सो गेनिंग ऑन द वेस्ट कोस्ट पहले तो आमतौर पर तो ईस्ट कोस्ट पर ही हमारे पास साइक्लॉन्स आते हैं लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो सी सर्फेस टेम्परेचर हमने पढ़ा है कि छब्बीस डिग्री के आसपास हो तो साइक्लॉनिक कंडीशन बनने के चांस रहते हैं तो वो हो रहा है उसकी वजह से साइक्लॉन्स रेबियन सी में भी उतने आ रहे हैं थ्रेट्स फ्रॉम इंडस्ट्राइजेशन तो क्वारिंग माइनिंग रोड्स टाउनशिप एक्सेट्रा ये सारे भी अपने आप में ट्रबलिंग ठीक है नाउ शैलो वाटर माइनिंग ठीक है सो रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड अ शैलो वाटर माइनिंग इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स एज द एक्टिविटी पोजेस सिवियर इन्वायरमेंटल रिस्क क्या होता है तो इट टेक्स प्लेस एट डेप्थ लेस दैन टू हंड्रेड मीटर एंड इट हैज बिन टाउटेड एज लेस डिस्ट्रक्टिव दैन टेरिस्ट्रियल माइनिंग एंड लेस रिस्की दैन डीप वाटर माइनिंग रिस्क का मतलब ये होता है देखो यहाँ पे डीप वाटर में जब भी माइनिंग करेंगे तो जो इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है तो उसकी वजह से रिस्की डिस्ट्रक्टिव का जो कंसर्न है टेरिस्ट्रियल माइनिंग में वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हिसाब से है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन के हिसाब से लेकिन ये रिपोर्ट या रिसर्च जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन दे रही है क्या दे रही है देखिए इट से शैलो वाटर माइनिंग इज नॉट ए सस्टेनेबल सब्सिट्यूट टू डीप सी माइनिंग सो द पार्ट ऑफ ओशन दैट लाइज बिलो द डेप्थ ऑफ टू हंड्रेड मीटर इज डिफाइंड एज डीप सी माइनिंग मेटल्स फ्रॉम शैलो वाटर ocean floor requires removing large amount of sediments removing these sediments which takes thousands of years to accumulate means jeopardizing organisms that call it home such as corals as shallow water ecosystem are already under stress due to pollution impacts of climate change so they can drastically affect the marine ecosystems especially at the local scales this would as a ये इतनी भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है जितनी की प्रपोज की जा रही ओके व्हाट हैपन द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ माइनिंग सच एस स्प्रेड ऑफ सी बेड मटेरियल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम सी फ्लोर एंड द क्लाउडिंग ऑफ वाटर गंदा हो जाएगा पानी कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्पेयरिंग द स्टेट ऑफ द ग्रीन एनवायरमेंट उसकी वजह से जो फिशरीज हैं सारी रिसोर्स हैं वो खराब होती है लॉन्ग टर्म में so shallow water mining activity should not be considered a silver bullet to resolve the growing global needs of metals aam taur pe polymetallic nodules ke liye hum ye mining karte hain so the precautionary principle should be applied to mining in shallow marine areas they believe operations should not be permitted until their risks have been fully mapped okay ab iske sath related upsc ne kya question pucha tha The Global Ocean Commission grants the license for seabed exploration and mining in international waters. So, क्या ये करता है या कोई और करता है? What is the body? अब जो उसपे आते हैं. India has received license for seabed mineral exploration in international waters. Rare earth minerals are present on the sea floor in international waters. तो दूसरा और तीसरा fact बिल्कुल ठीक हैं. Trouble is With कि इसके लाइसेंसिंग के माइनिंग uh, के लाइसेंस देता कौन बताइए एनी बडी मैसेज बॉक्स के अंदर लिख सकते हो जो बाद में यूट्यूब पे देखेंगे वो कॉमेंट करके बता सकते हैं हु गिव दी लाइसेंसेस फॉर दी एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स
And it. So, uh, IS, UNIS. UNIS. Give me the full name Seabed of the body. Authority. International Seabed Authority. Yes. That's the organization that is into this. Okay. Next is Asiatic Caracal. So, this is the Caracal. Photographs say Yadrakna Sandega. So, this was uh, used by India's nobility in the sport of coursing, like the cheetah. You know, this is struggling to survive, although both species had similar distribution in the past. Scientific name, Caracal, Caracal, Schwitzi. This is a medium-sized, locally threatened cat species, and it's on the brink of extinction in India. Okay. Karna kya hai, iski distribution yaad rakhi. They are found mostly in Rajasthan, Gujarat, MP, and are located in Kutch, Malwa Plateau, and Aravali Hill Range. Bas, that's it. Ek iska naam yaad rakhne, iski... Distribution yaad rakhne, zyada tension hi lehne. India ke lawa aur kaha milta hai? Africa, Middle East and Central and South Asia. Fine. Threats kya hai? Loss of natural habitat. Iski wajja se jaldi jaldi khatam ho raha hai. IUCN iske baare mein concern nahi hai. Sites or Wildlife Protection Act mein sufficient concern hai. Okay. Then, 2012 ka question dekhe. Which of the above are naturally found in India? These are the questions that we are reading all the questions. These are the questions that come in such a way. Like black neck green, cheetah, flying squirrel, snow leopard. Which ones are the ones that are found in India? So, cheetah has now been introduced. Is it right? It's extinct in India, in 2012. Okay. So, what is the answer to our question? 1, 3 and 4. Now, if this question is repeated, then we will include cheetah in the question. अब तो नेचुरली फाउंड इन इंडिया कह सकते हैं या नहीं कह सकते अभी भी बताइए करना चाहिए इंक्लूड नहीं अभी भी हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया है नेचुरली फाउंड तब होंगे जब इनके आगे बच्चे होने शुरू हो जाएंगे जब ये अपने आप को यहाँ पे सरवाइव कर लेंगे ठीक है तो अभी भी आंसर हमें ग्रेडेड देना पड़ेगा रिस्पॉन्स ओके एक्सटेंशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन नॉर्म्स सो लेट्स पहले तो मिनिस्ट्री याद रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसने एक्सटेंड किए नॉर्म्स या कौन इसके ऊपर नॉर्म्स दे रहा है सो डेडलाइन फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स टू इंस्टॉल फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन टू कट सल्फर इमिशन बाय टू इयर्स दो साल और दे दिए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को कि वो फिल्टर्स हैं एफ फिल्टर्स बोलते हैं तो वो लगा पाए ताकि सल्फर इमिशन रुक जाए ओके सो वट विल दे डू Removal of sulfur dioxide is called as sulfur or flue gas desulfurization. It seeks to remove gaseous pollutants with sulfur dioxide from the exhaust flue gas generated in furnaces, boilers, and other industrial processes due to thermal processing, treatment, and combustion. Deadline was later changed to varying deadlines from different regions ending in 2022. So, abhi ye 2025 kar so why is installation of FGD unit important? So India or Indian cities have some of the world's most polluted air and India is currently emitting almost twice the amount of sulfur dioxide than the next highest country that is Russia. Now thermal utilities which produce 75% of the country's power account for 80% of industrial emissions of sulfur and nitrous oxide. So this is a lung diseases, acid rain, smog. इस वजह से सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड्स को रोकने की जरूरत है और एफजीडी यूनिट्स लगाने जरूरी जल्दी लग जाएंगे तो जल्दी टेंशन फ्री हो जाएंगे तो हमने कल एक वीडियो दिखा था बीच में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला जिसमें वो लंग्स को ब्लैक एंड होता दिखा रहे थे डार्क स्पॉट्स ऑन लंग्स तो वो भी यहीं से पोल्यूटेंट्स की वजह से द हाई लेवल ऑफ डैमेजिंग सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन इंडिया आर अवॉइडेबल मच सूनर एज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम हैव प्रूव successful in reducing emissions levels in China. So China ke otherwise highest responsible tha wo 2005 tak. Ab India hai. Sulfur dioxide se pollution hota ke hai. So ye hum already static portion mein pad chuke. Aapko yaha pe work out karna hai. To uske liye notes mein available hai. You can study. So India sulfur dioxide emission recorded significant decline of approximately 6% in 2019. According to the report by Greenpeace India. 
ये एन जी ओ है अगेन एंड सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ये भी एक एन जी ओ है एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज बिन इवॉल्व फॉर मॉनिटरिंग दिस एट पोल्यूटेंट्स ऑन ट्वेंटी फोर आवर बेसिस है ना तो इनका हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या क्या है अब इसमें नेक्स्ट इज क्लाइमेट प्रेपरेशन तो रिसेंटली पाकिस्तान इज विटनेसिंग द वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर इन द हिस्ट्री तो वी सॉ इट इन न्यूज की वन थर्ड ऑफ पाकिस्तान इज समर्ज इन फ्लड्स एंड देर फॉर इज हैज बिगन डिमांडिंग रेपरेशन और कंपनसेशन फ्रॉम रिच कंट्रीज दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग भी क्लाइमेट चेंज क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही इतने सिवियर फ्लडिंग हो रही तो क्लाइमेट रेपरेशन यही है कि आपने ग्लोबल वार्मिंग की नुकसान हम भुगतते हैं अब हमें पैसे दीजिए लाइक दिस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज तो हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज सो दे आर रिस्पॉन्सिबल और इसमें एक पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जिसने अभी तक सबसे ज्यादा पोल्यूशन किया वो पे करे तो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूके अकाउंट फॉर ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल इमिशन ड्यूरिंग दी प्रेजेंट टाइम अब ऐसा है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी वो ऐसा तो है नहीं कि दो साल बाद चली जाएगी इन्वायरमेंट से जो इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो आज तक इन्वायरमेंट में ही है तो प्रेजेंटली जो सीओ टू इमिशन हमें मिले हुए हैं एक्सेस में उनमें से फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यूएस और यूरोपियन यूनियन और यूके की है इफ रशिया कैनेडा एंड जापान ऑस्ट्रेलिया टू आर इंक्लूडेड कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू सिक्सटी फाइव परसेंट दैट इज टू थर्ड तो इस हिसाब से इनको वर्कआउट करना चाहिए कंट्रीज लाइक इंडिया करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट मीटर अकाउंट फॉर ओनली थ्री परसेंट ऑफ हिस्टोरिकल इमिशन हम तो उन्नीस सौ सैंतालीस तक तो कुछ भी नहीं किया उसके बाद भी उन्नीस सौ इक्यानवे के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तब जाके प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा बहुत पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू किया होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिला होगा so whereas china the world's largest emitter for over 15 years now has contributed 11% of the total emission since 1850 so hum to historical emissions mein sirf 3% global impact so the impact of climate change are much more severe on poorer nation because the geographical locations and weaker capacity to cope so aap dekhiye temperate zone mein jo hain un pe climate change ka impact bhi kam hai aur waise bhi developed countries hain हम जो इक्वेटोरियल जोन में हैं हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज का भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है और ओवर कंट्रीज भी इस वजह से पोल्यूटर पे और कंपनसेशन होनी चाहिए तो इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम साइक्लॉन अम्फन इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 2020 हैज बीन अबाउट 15 बिलियन यूएस डॉलर्स तो अभी इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ साइक्लॉन्स और इंक्रीजिंग डिस्ट्रक्टिव केपेबिलिटी ऑफ साइक्लॉन्स भी क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है अब इसको लेके इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या कहते हैं फर्स्ट इज एडमिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कोई जिम्मेदारी ले रहा है सो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाइनटीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट लेज डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू फाइंड क्लाइमेट चेंज एक्सप्लिसिटली एक्नोलॉज देर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन हम यहाँ पे बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट तो जो रिच कंट्रीज हैं उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुअर की कम इस तरह से बात मानते नाउ इट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट रिच कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड बोथ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग नेशंस। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका किया क्या अभी तक रिच कंट्रीज एग्रीड टू प्रोवाइड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स टू डेवलपिंग वर्ल्ड एवरी ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैंडेट बट दिस इज येट टू बी कम्प्लीट अभी भी ये हुआ नहीं है उन्नीस से चल रहा है एफर्ट हुआ नहीं है So according to UN Office on Coordination of Humanitarian Efforts prepared by UN General Assembly annual funding request related to climate linked disasters averaged at about 15.5 billion dollars in the 3 year period between 2019 to 2021 So jitna request aa raha hai wo 15.5 billion dollars ka hai lekin main ek baat batau ye dekhiye 15 billion dollar ek cyclone se cyclone amphan India aur Bangladesh mein loss ho gaya और एनुअल फंडिंग कितना आ रहा है करीब उतना ही तो दुनिया में तो कितने साइक्लोन्स आ रहे हैं द यूएस लोन इज एस्टिमेटेड टू हैव इन्फ्लिक्टेड मोर देन 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स इन डैमेजेस टू अदर कंट्रीज ड्यू टू इट्स इमिशन मोर ओवर तो इकोनॉमिक लॉसेस हैं नॉन इकोनॉमिक लॉसेज भी लॉस ऑफ लाइफ डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन हेल्थ इम्पैक्ट एंड डैमेज ऑफ दल्चरल हेरिटेज 
Okay. Now, economic losses. So the unavoidable economic losses for climate change were projected to reach somewhere near 292-580 billion dollar by 2030. Now, initiatives can. So, developing countries and NGOs are managed to establish a separate channel for loss and damage in the international climate change negotiation. Abhi uspe loss and damage pe COP27 mein baat cheet ho rhi hai. Uske concretes kya aenge? 18 November ke baat pata chalega jo report aegi. Thik hai? So, therefore the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage set up in 2013. First formal acknowledgement jis mein developing country ki compensation di jaegi. Aisi baat ki gai. Lekin abhi iska conclusion baaki. Next is International Day for Clean Air for Blue Skies. See. So this is by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It organized this third international day for clean air for blue skies. It's a Hindi name kya hai? Swachh Vayu Divas. Okay. Swachh Vayu Neel Gagan. Modi ji ke naam pe jo Hindi naam aaye hai na, ye scheme ke ye apne apne musibat hai, ko yaad rakhna UKC ke andar. Aur bahut saare actually. Ek to hota na, 15-20 se to yaad ho jayenge. Lekin yahan pe bahut saare hai. To कोशिश कीजिए एक दो बार रीडिंग कर लीजिए और वहां पे प्रीलिम्स में तो आसान है किसी आइडेंटिफाई करना मेंस में मुश्किल हो जाता है क्या-क्या लिखे वहां सो so, 20 सिटीज सिलेक्टेड आउट ऑफ 131 फॉर इट्स नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैव अटेंड द नेशनल एंबियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सो इंप्रूवमेंट है थीम क्या रहा इस साल का एयर वी शेयर ये याद रखना ठीक है फॉर द स्वच्छ वायु दिवस देन what else? During its 74th session of the UNGA, it adopted a resolution to hold International Day for Clean Air for Blue Skies on 19 December 2019. In the resolution, we started the And that's why it's the Okay? Then, National Clean Air Program is the result of the means for the prelims. जब मैं कुछ बोलूं कि मेंस के लिए चाहिए तो थोड़ा शांत हो जाया करो कि रट्टा नहीं मारना 100% ये फैक्ट साइट करने के लिए चाहिए कभी-कभी यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि भाई बताओ एक्चुअल में प्रोग्रेस क्या है फैक्ट्स क्या है तो वहां पे ये डाटा भी सर्व करेगा हमें सो so 95 ऑफ 131 सिटीज हैव शोन एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स among states, MP has been the poorest performer. Howda and Durgapur in West Bengal and other states. So they have shown worsening air qualities. Punjab mein Patiala hai. Okay. Then India's climate pledge. Ab jab Paris agreement hua tha, to us time pe humne ek climate pledge kar kaya the. Usko recently update kiya gaya. Okay, Likhi. So targets for 2030. So the first nationally determined contributions ki 2015 mein jo workout that was 30 to 35 percent emission intensity reduction as compared to 2005 levels. 2022 mein humne isko update karke 45 percent kar diya. Progress kya hai? 24 percent reduction humne 2016 tak kar li thi aur 30 percent hum reach kar chuke the 2022 tak. That was already done. इसलिए हमने उसको रिवाइज किया देन शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी तो 40% हमने इसकी रखी थी अभी 41.5% हमने जून 2022 तक अचीव कर लिया था नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो अभी हमने 50% रखा है देन कार्बन सिंक क्रिएशन ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एफॉरेस्टेशन तो इसको नहीं हमने चेंज किया और इसके ऊपर जो डेवलपमेंट है वो भी एनुअल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट और ये सब आएगी तो तब पता चलेगा 2023 में आएगी वो इससे पहले 2021 में आया था तो बाय एनुअल होते हैं एक्चुअली दो साल में एक बार आते हैं तो 2023 में पता चलेगा सो so, बस ये याद रखनी आपने प्रीलिम्स के एंगल से okay? इसकी स्टडीज क्या कहते हैं तो स्टडी वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज एट कंट्रीज ऑल सिग्नेटरीज टू पेरिस एग्रीमेंट Outcomes kya rinkle? The European Union took the lead while US was ranked last in compliance and second last in emissions. 
जो पेरिस एग्रीमेंट को लेके कंप्लायंस है सबसे बेकार कंप्लायंस यूएसए की है ट्रम्प यू नो उन्होंने हमें क्या लेना है इन सब चीजों से हम पोल्यूशन करो अमेरिकन को आगे लेके जाओ बस ठीक है पैरामीटर्स क्या है नेशन लाइकली टू मीट देयर क्लाइमेट फेजर्स और नेशनल डिटर्मेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वर रैंक हाई इन कंप्लायंस ओके तो इसमें इंडिया की अच्छी खासी वर्कआउट रही है हमने गुड कंप्लायंस शो किया अभी तक ना वॉट इज पैरिस एग्रीमेंट स्टैटिक पार्ट तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आपको बुक रेफर करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है देन आउट ऑफ द स्पीशीज इन न्यूज अनदर स्पीशीज जस्ट टू रिमेंबर द नेम इज दी रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स ऊपर जो टर्टल्स की कैटेगरीज थी उसमें ये नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ डाली तो ना एक्सपर्ट्स हैव एक्सप्रेस दी कंसर्न दैट दी प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिव एंड नॉन नेटिव साउथ रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल वुड लीड टू एक्सटेंशन ऑफ द नेटिव स्पीशीज ऑफ देयर ओन काइंड India is home to 29 freshwater turtles and tortoise species of the 356 turtle species recognized worldwide and around 80% of them are rather turtles in India acha ek particular term aati hai uh, silent extinction ye silent extinction term kis cheez ke liye use hota hai have you heard in news ek to कुछ एनिमल्स हैं जिनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये सब हम बोल रहे हैं साइलेंट एक्सटेंशन यूज होता है आम तौर पे जिराफ के लिए उसकी भी एक्सटेंशन चल रही है बेचारे की लेकिन किसी को टेंशन नहीं है कि हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है सो इट इज द लीस्ट कंसर्न और बॉदर अबाउट आपने देखा नहीं न्यूज के अंदर कोई जिराफ को लेकर न्यूज आ रही है देखो इतने जिराफ थे अब इतने रह गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो इस वजह से साइलेंट एक्सटेंशन है देखिए द डिसअपियरेंस ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट एनिमल has been called a silent extinction that silence is surprising as giraffes are such a beloved animal and uh, therefore elephants rhinos and gorillas unke muqable mein ye bhi counter hone chahiye the lekin kuch khas chal nahi raha theek hai so world's tallest and fastest animals are disappearing as are many other species and that's the called the silent extinction lekin ye jo naam hai particularly African giraffes के साथ या giraffes के साथ associated है साइलेंट एक्सटेंशन ओके बाकी भी हैं लेकिन उनके बारे में फिर भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ न्यूज में आता रहता है Going back to your notes, tiger reserves हमेशा न्यूज में रहते हैं किसी ना किसी कारण से अब इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये पूरा उसका एक मैप है सो गिव इट अ गुड लुक वेन एवर यू गेट टाइम ठीक है ना ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स इन इंडिया स्कूल सेक्टर टाइगर रिजर्व में ना जो आपको क्वेश्चन आता है वो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन ही आता है कि भाई ये भीदरा टाइगर रिजर्व किधर है या नागर होल किधर है बांदीपुर किधर है एक्सेट्रा तो बस इनको टाइगर रिजर्व एंड विच स्टेट बस इतना याद रखने की कोशिश करनी है फिल्म के अंदर दो चार बार रीडिंग लोगे हो जाएगा ये इमेज पर्टिकुलरली आई पिकड अप फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस एंड देर इज अ वाटर मार्क ऑल्सो दृष्टि आई एस उन लोगों ने भी इसको वाटरमार्क कर रखा है अदरवाइज ये ऑनलाइन भी पढ़ा है ठीक है फाइन नाउ ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया स्कूल सेक्टर ग्रीनिंग इनिशिएटिव का मतलब होता है कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कोल सीक्स टू ब्रिंग मोर देन ट्वेंटी फोर थाउजेंड हेक्टर्स ऑफ एरिया इन और अराउंड कोल फील्ड इज अंडर ग्रीन कवर इट हैज बिन एम्ड टू प्लांट मोर देन फिफ्टी लैक्स एप्लिंग्स इन दी एयर ये कोशिश की जा रही है आइडेंटिफाइड एरियाज कहाँ हैं तो इंक्लूड रिक्लेम्ड माइन माइंड आउट एरियाज ऑफ कोल कंपनीज एंड एरियाज आउटसाइड द लीज होल्ड एमनेबल फॉर प्लांटेशन एंड मेड अवेलेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज तो बेसिकली जहाँ पे ऑलरेडी माइनिंग हो चुका उसके आसपास पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं अचीवमेंट क्या है अबाउट वन थाउजेंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैव ऑलरेडी बिन कवर्ड पैडी फील्ड कोकोनट प्लांटेशन माइन वन रिक्लेमेशन एरिया ऑफ एन एल सी आई एल इन तमिलनाडु एक्सेट्रा ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हो चुका लेकिन क्या है कार्बन ऑफ सेटिंग कार्बन सिक्रेशन सो वॉट इज इंडिया रिवाइज एन डी सी एस नेशनल डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन वो जो ऊपर टेबल में दिया था यहाँ पे रिटर्न में दिया है इंडिया क्लाइमेट टारगेट्स अगेन रिपीटिंग है कमिंग बैक विष्णुगढ़ पिप्पल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तभी कोई इस तरह का एच ई पी न्यूज में आए तो क्या चाहिए आपको प्रॉब्लम्स के लिए सबसे जरूरी कौन सी रिवर पर बनाए दैट इज अलकनंदर रिवर 
कहां पे है उत्तराखंड में नाउ वर्ल्ड बैंक हैज एग्रीड टू लुक इनटू द एनवायरमेंटल डैमेज अंडर द कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ पिपल कोटी एचईपी ऑन अलकनंदा रिवर तो वर्ल्ड बैंक अब इसकी स्टडी करेगा ओके इट विल इंक्वायर आफ्टर द कंप्लेंट्स फ्रॉम 83 लोकल कम्युनिटीज सो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ढंग से हुआ नहीं होगा तो कम्युनिटीज ने जाके यहां पे शोर मचाना शुरू किया अलकनंदा रिवर की जो बेसिक ज्योग्राफी है वो कैसी है तो it's a head stream of ganga and it uh, rises at the confluence and the feet of satopnath and bhagirath glaciers in uttarakhand main tributaries are mandakini nandakini and pindar at its origin lake satopath or satopanth is a triangular lake located at about 4400 meters and named after hindu trinity of brahma vishnu and shiva now panch prayag so this is a five sites in uttarakhand where five rivers merge into river alkananda to ultimately form the river holi ganga it's called the panch prayag so kis tarah se panch prayag hote hain first alkananda meets dholi ganga at vishnu prayag ye yaad rakhna maths ka following ke basis pe question aata hai isme moves to nand prayag to meet nandakini river then travels to karn prayag to join pindar river it unites nandakini river at rudra prayag and joins the last and final bhagirathi river at dev prayag to ye sare prayag jo hain is tarah se hain theek hai complaints kya hai the project will destroy the ancient lakshmi narayan temple in hart village abhi na culture ke angle se kai baar यूपीएससी ऐसे किसी टेंपल का नाम उठा लेता है जो हमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्यों क्योंकि जो रेफरेंस टेक्स बुक है जैसे लोग या तो फाइन आर्ट्स की किताब पढ़ के जाते हैं या कल्चर के लिए जो टाटा मेट्रोल हेल्थ पब्लिकेशन की किताबें आती हैं वो पढ़ के जाते हैं लेकिन इस तरह के जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल अब द वन दैट माइट बी फेमस यू नो हर जगह ही होते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल शायद आपके शहर में भी हो ठीक है so in hart village i'm not this is a particular thing but it is not this a something that will come in an academic discourse simple sa mandir hai jaisa shayad aapke shehar mein bhi ho bas waisa it's it has no historical kind of thing but kyunki religious significance hai to log chalta hai dekho ye ra lakshmi narayan village at hart a lakshmi narayan temple at hart village dekho search karke dekhte hai kya aaya खास नहीं छोटा सा मंदिर है इधर उधर दीदी एच पी रिलेटेड न्यूज इन्होंने भी फोटो डालनी जरूरी नहीं समझी हाउ डेमोलिशन ऑफ एन एंटायर विलेज फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कैटर्ड अ कम्युनिटी एंड रेज इट सेंचुरीज ओल्ड एग्जिस्टेंस टू द ग्राउंड दिस इज हाथ वेज एक्सी टेन सेंचुरीज अगो वायल traveling in himalayas indian philosopher adi shankaracharya established this village hart on the banks of alaknanda in the hamlet he established the lakshmi narayan temple and settled a priest community which came all the way from bengal and this temple was the last stop for pilgrims en route to badrinath those who could not manage the arduous trek offered their devotion here instead जो बदलना नहीं जा सकते थे इधर से ही वापस आया था दस कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हिस्टोरिकल एंड पिक्चर्स एक विलेज सिक्रेस्टेड इन द फोल्ड्स ऑफ राइजिंग माउंटेन्स लाइक ऑल इरिसबल थिंग्स इज प्राइसलेस तो अब हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यार टेंपल तो वाकई काम की चीज़ है जो हम नितिन सिंघानिया पढ़ रहे थे या जो हम फाइन आर्ट्स की किताबें पढ़ रहे थे उधर तो ये मैंशन है नहीं क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कल्चरल हिस्ट्री है जो मैंशन नहीं है बहुत जगह पर मंदिर वालों को जाके पूछोगे उन्हीं को पता होता है ठीक है तो दिस इट अब इसमें से प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे भाई सीधी बात पहले तो ये आदि शंकराचार्य के साथ एसोसिएटेड है तो ये मोदी जी हमारे फैन है आदि शंकराचार्य के की प्रतिमा उन्होंने स्टैब्लिश की थी लेटली भी कहाँ पे स्टैब्लिश की थी बताइए आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्टैब्लिश की थी मोदी गवर्नमेंट ने कहाँ पे Where is this? As the reason it was in news. Kedarnath. 
ठीक है तो इसी के आसपास है ये पूरा रूट उन्होंने डेवलप किया हुआ है आदि शंकराचार्य ने फाइन सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फिल्म के अंदर तो ये वाला पर्टिकुलर फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लेटर ऑन बट अदरवाइज देख लीजिए ध्यान से इस हिसाब से भी हाथ वेले जब इंपॉर्टेंट हो गया वापस चलते हैं नोट्स के ऊपर Now, muck dumping from the dam threatens the architecture of the temple walls, which is an ancient heritage site. The villagers claimed. Okay, so sacred bond with Lakshmi Narayan Temple, which was allegedly established by Adi Shankaracharya in 19th century. Residents are being forcefully relocated from their village, and so locals who refuse to accept compensation. and moved to another place were removed from their homes while some were locked up by the police so thoda dhakka to hota hi the project was also not uh, taken has also not taken disasters caused by climate change and extreme weather events into account a mid day cloud burst in kedarnath in 2013 and the chamoli disaster in 2021 were also ignored in a uttarakhand mein major issues hain wahan pe ग्लेशियर मेल्ट की वजह से अपर स्ट्रीम्स में इधर उधर लेक्स बन रखे हैं और वो कई बार क्लाउड बर्स्ट होता है या बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो फिर फ्लडिंग के चांस रहते हैं और उस टाइम पे अब चमोली डिजास्टर इज नॉट अ वेरी ओल्ड वन वहाँ पे जो एच भी बन रहे थे नीचे वो भी खराब हो गए थे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इस वजह से अगर हम इस तरह के बड़े एच बना रहे हैं तो दे नीड टू बी हैविंग अ लार्ज स्टडी इन दिस VPHCP है क्या बेसिकली इट्स अ 444 मेगावाट VPHCP एंड इट इज बीइंग बिल्ट बाय द टेडी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड का ही है एंड दिस इज प्राइमरीली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक इसी वजह से वर्ल्ड बैंक इसमें इंक्वायरी भी कर रहा है कई बार ये भी अपने आप में प्रीलिम्स के क्वेश्चन का केस होता है कि इसमें फंडिंग कौन कर रहा है ठीक है So what are the hydro power projects in Uttarakhand already? Chal kon kon se rahein? So there's Theri Stage Two on Bhagirathi, Tapovan, Vishnu Gad in Dholi Ganga, Vishnu Gad, Pipal Kutti, Alaknanda, the one that we just talked about, Singoli Bhatwadi in Mandakini River, Patta Bhuang. So this is on Mandakini River again. Madhya Meshwar or Madhya Maheshwar. This is on Madhya Maheshwar Ganga. काली गंगा ऑन काली गंगा रिवर तो ये जो एच हैं और जो उनकी कंसर्टेड रिवर्स हैं इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सीधे सीधे आता है बी वेरी केयरफुल जो न्यूज में एच रहते हैं उनमें से ही ऐसा क्वेश्चन बनता है ज्यादा तौर पर वट आर द चैलेंजेस फर्स्ट इज डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ग्लेशियर रिट्रीट एंड परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग दे आर लीडिंग टू स्टेबिलिटी इशूज और इसकी वजह से यहाँ पे जब भी हम एच बनाते हैं तो ट्रबल सम होता है क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से देर आर रैटिक वेदर पार्टन लाइक इंक्रीज स्नोफॉल एंड रेनफॉल एंड देन दैट क्रिएट्स ट्रबल इन सोन इंक्रीज इन क्लाइमेटिक इंस्टेंस सच एस क्लाउड बर्स्ट इंटेंस स्पेल ऑफ रेनफॉल एवलांश एक्सेट्रा सो ऑल दीज क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द रीजन और एच ई पीज बने होंगे तो और ज्यादा उससे ट्रबल सम होता है क्योंकि हम पानी स्टोर करके रखते हैं फिर एकदम से फ्लडिंग होती है फिर उसकी वजह से डिजास्टर आता है नेक्स्ट इज क्लाउड सीडिंग so recently uae which is located in one of the hottest and driest regions of the earth has been leading the effort on seeding clouds to increase precipitation ab isme na question jo upsc ne pucha wo ye tha ki cloud seeding ke liye kaun sa chemical use hota hai so silver iodide is the one that is used technically and purane taur pe hum silver iodide ke use kar rahe the salt spray karne ke liye abhi kya ho raha hai UAE combined shooting water attracting salt flares with the releasing salt nanoparticles in newer technology into cloud to stimulate and accelerate the condensation process and hopefully produce droplets big enough to fall as rain so abhi ye nanoparticles salt ke spray kar rahe hain lekin kaun sa salt hai abhi bhi silver iodide hai nanoparticles ka ye hoga ki usse condensation ka rate faster ho jayega so cloud seeding is a process of spreading either dry ice or commonly silver iodide aerosols 
into the upper part of the cloud to stimulate the precipitation process and form rain. So, ye prelims ke liye yaad silver iodide aerosols or salt. Okay. So, it uses planes to spray the cloud with chemicals. It increases the rainfall rate approximately 10 to 30 percent per year and costs much less than desalination process. So, fresh water hai hai, rain se to, to achha hai. Desalination karna mushkil hai. Okay. Ab teen tarang ke humare paas cloud seeding ke method hai. Hygroscopic, static and dynamic. Hygroscopic mein kya karte hai? Jo humne abhi pada. Disperses salts to flares or explosives in low portion of the cloud. The salt grows in size and water joins them. Basically, uske aas paas so condensation hai, wo ho sakti hai, salt particle ke. Static cloud seeding. So it involves spreading the chemical like silver iodide into the cloud. The moisture is already present in the cloud. Silver iodide essentially makes the rain cloud more effective at dispensing their water. Size of particle becomes bigger and then it falls under gravity. Dynamic cloud seeding. So it boosts the vertical air current, which encourages more water to pass through the clouds, translating into more rain. This is considered more complex. Hava pura ek packet ab upar bhej rahe ho, evaporation exceed kar rahe ho. And then static cloud seeding, because it depends on sequence of events working properly. Application kya hai? Agriculture, crowd stricken areas mein barish aram te karwa sakte ho. Power generation like HEP, water pollution control to maintain minimum summer flow, taanki jo bahav ki wajay se bhi paani apne aap saaf hota rehta hai. Fog dispersal, hail suppression and cyclone modification. Tackle air pollution. So, barish on the bad, we see how a sap with that tourism. So, both of the dry climate may the heat becomes inhospitable, and therefore, if you try to get a rain there, it becomes hospitable. Now, what are the challenges involved in cloud seeding? First is the potential side effect. So, cloud seeding might be potentially harmful to plants, animal, and people or the environment. Abhi hume, Silver iodide ke jo negative externalities hai, wo nahi pata, jo chemicals use ho rahe hai. Ab normal weather patterns, abhi jo world wind system hai, usko aap effect kar rahe ho, long term ya indirect effects kya hai, aap predict nahi kar pa rahe. It's costly, pasta nahi hai, silver iodide, ya usko upar jake spray karna. And it can cause pollution, because artificial rainfalls, seeding agents like silver iodide, dry ice or salt will also fall, obviously. Residual silver discovered in places near cloud seeding project is considered toxic. As for dry ice, it can also be a source of greenhouse gas. Dry ice hai kya? carbon dioxide hai, frozen. That contributes to global warming and it's basically carbon dioxide. So it's well as a pollution bhi hoga. So this is it for today. Yahan tak ke jo current affairs hai, wo please yaad rakhne ki koshish ki Agar koi doubts hai, to please puche. Chike? So keep it up. In fact, so yaad rakhne ke liye. Or jo aapke class test ho rahe give them effectively. Kuch pachon already submit karte hain, baki bhi ki Okay, thank you. Have a good day.